。周四，国防部举行例行记者会，针对民进党当局宣称要提升自我防卫能力，正在抓紧研发武器装备。新闻发言人谭克飞大校表示，咸阳自重注定是一场幻梦，以武谋独必然是一条绝路。近期，台外事部门负责人吴钊燮多次表示，台湾处于大陆武力扩张威胁的最前线，要提升自我防卫能力，持续加强与所谓理念相近国家合作。另据报道，为确保完成防卫作战任务，台正在抓紧研发武器装备。国防部发言人谭克飞大校周四就此回应称：“一个中国原则是国际社会的普遍共识，坚持一个中国原则是公认的国际关系准则。民进党当局公然散布台独言论，狂妄叫嚣挑衅，纯属自不量力。”我们正告民进党当局和台独分裂势力：“挟洋自重，注定是一场幻梦；以武谋独，必然是一条绝路。中国必须统一，也必然统一。”任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。《人民日报》海外版周三发表一篇题为《民进党当局的靠自己就是以武谋独》的评论文章。文章指出，美军狼狈撤离阿富汗，民进党当局面对台湾会不会是下一个阿富汗的质疑声浪，给出台湾唯一的选项是靠自己这个心虚嘴硬的回应，大概是想为这一说辞敲边鼓打。气，绿营媒体跟着放出消息说，民进党当局准备自己来造导弹。文章提到，美国固然靠不住，民进党当局的靠自己就能靠得住吗？这恰恰凸显了民进党两岸政策的危险性和荒谬性。民进党这回标榜的所谓靠自己，实质就是以武谋独、挟洋自重，不会有好下场。民进党当局南辕北辙的靠自己，更是害人害己。近日，有岛内媒体透露，台湾防务部门计划推出举债两千亿元新台币的特别预算案，号称要加速提前量产导弹，尤其要制造对大陆具有源头打击能力的导弹。台湾联合报对此提出质疑：传说中神乎其神的台军源头打击导弹，他们真的存在吗？台军自制导弹产能不足的问题堪称顽疾。例如，号称台版萨德的天宫三防空导弹已经研制多年，但直至二零二零年底部署台湾东部时，也仅。仅有二十三枚实弹。除了产能以外，联合报还质疑台湾自制导弹的作战效能。例如，雄风二 E 增程型巡航导弹的真实效能究竟怎样，至今依旧是个谜团。据岛内消息，该弹基本型射程仅有六百公里，如今增程型希望能提升至一千公里以上，但究竟研发成果如何，多年来未有证实。仅有台防务部门智库特定消息管道不断放话，神话其威力而已。而且，根据美国智库战略与国际研究中心搜集的全球导弹研发与部署现况，台军当前并未装备有所谓增程型雄风二 E。而对于炒作多年的云峰超音速巡航导弹，外界也是雾里看花。云峰导弹与雄风二 E 巡航导弹、雄风三反舰导弹一起被台湾军方称为三大反制武器，其中云峰导弹的保密程度最高，没有任何图片曝光。有观察指出，即使蔡英文当局真的把云风导弹造出来了，也不过是过时货色而已。根据美方分析，云峰基本就是抄袭俄罗斯俱乐部超音速巡航导弹，技术上并非什么不寻常的武器。近年来，台湾媒体在渲染台湾自研的导弹，应该说它有两个目的：一个是展示台湾岛内的自主研发能力在提升；二是由于大陆相抗衡的军事手段，就其攻击能力也好。防空能力也好，反舰能力也好，那么与世界先进的导弹都相差比较远，只不过的话呢，是自吹自擂而已。台媒还报道称，所谓的两千亿新台币增产源头打击导弹，可能只是幌子。台军正计划翻新台湾中部西海岸几处已经废弃的导弹基地，这些基地是二十世纪五十年代的美军驻台导弹基地。美军撤离台湾后，由于台军人手不足，基地维持不易，这些军事基地大部分就此荒废。两千亿元新台币预算，可能大部分都用来改善台湾西部空域与海域的防御，将这些基地扩建。成防空导弹基地的可能性高于部署所谓源头打击导弹可能性。我觉得这并不是幌子，可能是要实行的。但同时，台湾又有这个改造原来美军遗弃的导弹基地翻新的这样一个项目，这个项目也可能进行。但是，不管台湾怎么样去举措，应该说这都是做做样子的事情。
，真正实战起来的话，那么这些导弹的话，应该说都无济于事。最终只能搬起石头砸自己的脚。据台湾中央社周三报道，台军汉光三十七号实兵实弹操演将于九月十三号到十七号举行。台海军近日进行模拟攻防对抗，为汉光演习热身。岛内绿媒更是炒作，这场演练是模拟解放军舰队自台湾东部海域发动对台攻击，台海军特遣舰队迎击并击退解放军舰队攻势。报道称，根据台军公布的操演照片，海军四艘基德级驱逐舰罕见同框操演。气势惊人，同框新闻出来后，立刻遭到岛内网友的嘲讽。有网友就回贴称：“少丢人了，基德级舰是美国海军在一九九八年就完全除役了，古董级舰艇落后对岸级别太多，就别自欺欺人了。”据了解，台海军共有四艘基德级驱逐舰，是目前岛内排水量最大的主战舰艇。这四艘舰原本是一九七四年美国为笼络伊朗亲美的巴列维政权专门设计的驱逐舰，但军舰造到一半，伊朗就爆发革命，美海军迫不得已接手。由于该舰是反潜型斯普鲁恩斯级驱逐舰的简化出口版，美海军根本瞧不上，很快就把它列入淘汰舰种。上世纪九十年代末，台当局寻求从美国购买宙斯盾舰，美国就硬把已经封存的四艘基德级驱逐舰卖给台湾，足足赚回八点七五亿美元。当时岛内舆论就批评称，台当局花费巨资买回来的基德舰，竟然比美军报废的靶舰还老旧。和现代比较好的导弹驱逐舰来讲，它的技术含量差距差不多有四十年，所以无论从它的这个技术性能。还是从它的数量来讲，跟大陆的话都没有可比性。台湾海军呢，它是清朝出动，它只不过呢是虚张声势。此外，蔡英文日前视察台军的动作也备受关注。台湾《中国时报》报道称，周一是八二三炮战六十三周年，蔡英文以防疫为由未前往金门出席相关活动，而是在打完自产高端疫苗后参观了两个军事单位，其中军备局生质中心是台军武器研发制造的重镇，生产各型火炮与炮弹。另一处是台空军防空飞弹指挥部第六三幺营第三连，该阵地配备爱国者二和爱国者三导弹。资料显示，总面积三点六万平方公里的台湾，仅各类防空导弹就部署了超过六千枚，防空导弹密度在世界上能排得上前四。目前，台军把三个爱国者二导弹连和六个爱国者三导弹连混合配置，共组成三个营，分别部署在新北市、台北市、台中市、屏东市等地。形成了台湾北部、中部和南部均有三个爱国者导弹连的均衡部署。除了爱国者以外，台军还部署了霍克天弓导弹，形成了涵盖高中低、远中近的三条防空拦截带。蔡英文这次视察爱国者防空导弹基地，应该说用意是比较明显的，啊、呃，那么主要的来讲，一是向外界展示台湾的防空力量，二是。给魂不守舍的台军打打气，蔡文这样的举动，他不管怎么样，应该说都是徒劳的，因为两岸的军事量并不在一个档次上，外界的人都已经看出来，他并不是解放军的对手。实际上，外界对高端疫苗安全性的担忧并非空穴来风。台媒报道，高端疫苗属于重组蛋白疫苗，号称不良反应率更低，因此更安全。但高端疫苗并未做第三期临床试验，仅以二期临床试验的其中分析数据，以及免疫桥接技术与阿斯利康疫苗比较中和抗体效价，就取得了台湾地区紧急使用授权。什么是免疫桥接？英国广播公司报道称，简单来说，就是在。实验室内比较已有疫苗和开发中疫苗的中和抗体量来取代三期实验结果，也就是说，高端疫苗在获得紧急使用授权之前，并没有最终临床有效性数据。台湾地区食品药品部门六月通过高端疫苗 EUA， 并公布了高端疫苗在接种者身上引发的中和抗体及血清反应比率等数据，成绩傲人。不过，就连立场亲绿、曾是蔡英文铁杆支持者的台湾中研。院院士陈培哲都支持，这是没有用的数字，他连看都不想看，因为不具有任何参考价值。他说，台当局公布的抗体效价并不等于实际施打的保护力，效价数据很高，并不代表具有可靠的保护力。
不得不提的是，台当局对高端疫苗紧急使用授权的审查标准，根本不是国际通行标准，而是台湾独创的一套标准。岛内不少疫苗专家都认为，这个审查标准是世界上最低的标准。台湾资深媒体人罗有志此前接受深圳卫视采访时就表示，他曾前往台湾高端疫苗生产厂参观，原本期盼看到一个拯救生命、高精度的生产线，但他在现场看到的却无异于土法炼钢。呃，其实我我今天也到了高端厂去参观了，我在高端厂看到了哈一场，跟陈时中一样自以为是的自大执念，就是明明你没有那样的资格。可是你却要玩大的游戏，小孩子开大人的车子。照理说，如果一个真的要拯救全世界，以台湾人自大的性格那种说法，你应该要有那个规模，还有跟那个高度。可是你会看哦，当接待我们这些媒体的时候，那个都是三三两两，而且那个参观厂房的规格，还有在制造疫苗的规格，那个几乎叫做土法炼钢，完全不晓得。中间，我有看到世界级厂房的那种机会。面对疫情，民进党当局一直将政治凌驾于专业之上，一路护航高端过关，就令民怨沸腾。据岛内民调，近七成岛内民众对自产疫苗没有信心，愿意施打高端疫苗的仅约百分之六点六。于是，台湾地区流行疫情指挥中心一再放宽施打年龄限制，延长预约时间，还通过各种行政手段释放各种利多催打，包括老师、军人和学生等都被明着暗着逼打高端。台行政机构负责人苏贞昌日前就向台防务部门下令，评估入伍新兵接种疫苗快筛，避免成为防疫破口。但不少尚未服役的年轻人表示，宁愿当逃兵被关，也不愿打高端。当兵我就给你打高端，那我不要。会逃兵吗？我我逃，一定逃了。<笑>一定好好逃啊！不愿被抓，抓起来关也不要被，也不要打高端，我愿意直接被关了。打什么疫苗？我高什么不 OK 啊？他不是实验还没做完就硬要上吗？就感觉我们像白老鼠，然后我们去测试也没有钱拿、啊。为护航自产的高端疫苗，五月下旬岛内一度出现疫苗荒，还拒绝大陆帮助。直到七月十二号，台积电、红海及永龄基金会宣布，已和上海复兴医药完成签约，各捐赠五百万剂 BNT 新冠肺炎疫苗给台湾行政机构。根据台媒的报道，红海集团董事长郭台铭出面购买的德国 BNT 疫苗，第一批一百五十万，最快可能在八月底就抵台，比原定时间提早了几个星期。起初，由于疫苗短缺，不得不放行这批疫苗的台当局又耍起把戏。标签里面，哈、哦，它大概有相关的一些中文的字跟复必泰的字样。台当局此前就一直大搞意识形态，声称疫苗捐赠专案要秉持所谓原厂制造、原厂标签、直送台湾的原则处理。台行政部门还曾要求疫苗标签不能出现“复兴”“复必泰”的中英文名称，要为台湾量身赶制没有“复必泰”标签的包装。岛内资深媒体人赵少康就痛批：“现在救人如救火，赶快让这批疫苗进来给民众接种吧！”舆论重压下，陈时中这才强调：“内容物才重要。”我们经过审慎的考虑，哈，在这段时间，哈，是防疫，哈，是我们唯一的考量。那重要的是，哈，这个疫苗的内容物是不是安全有效？对此，赵少康表示，如果不是台当局意识形态蒙蔽双眼，坚持要德国原厂制造没有复必泰标签的疫苗 ，BNT 七月就可以运到台湾了。赵少康直言，如今陈时中又让贴有复必泰标签的 BNT 疫苗进台湾，并非因为良心发现，而是年轻选民跑了，蔡英文急了。郭董是五月二十二号。就说他要去弄这个东西，表示他当时已经得到消息，已经知道抢得到了。如果那个时候我们就直接放行，我觉得我们绝对比新加坡快拿到。你看，三个月，整整三个月的时间就浪费掉四分之一年，然后死了这么多人，然后大家吵得不可开交，到最后结果回到原点，重新再来。好，下个话题马上来连线时事评论员李建南，李先生你好。蔡英文日前参观了台军军备局和一个防空导弹连。那此外，民进党当局新增两千亿新台币的特别预算，要强化所谓源头打击能力。那李先生，台军真的掌握所谓源头打击能力吗？首先，蔡英文呢去参加、看、去访问了军备局啊，还有这个等于说这个飞弹连。那当然就是说可以看出来
，他对于呢要提出两千亿预算呢，啊，他有一个很深的期待。那么这个两千亿预算呢，是要用在整个飞弹方面，所以他参观这两个地方。但是呢，我觉得蔡英文呢，就是有一个最大的一个错错误，就是说我们讲知己知彼，百战百胜，他呢不知己也不知彼。那所谓他不知己呢，是他根本不清楚台湾呢。有没有那么大的一个导弹能力？台湾现在有九个啊，这个导这个飞弹连，这九个飞弹连，我曾经跟他提醒过，我说你敢不敢九个飞弹连同时演习？为什么我这么说？这九个飞弹连根本就没有办法同时演习，往往是这一个演习啊，一方演习八方支援，因为他的人力跟设备是不够的，所以最近呢，把两个呢移到东部。意思是呢，到东部呢，啊，慎防呢，解放军从东部打过来，所以呢，第一个，你在这个防空设备上面，你飞弹设备上面，你呢捉襟见肘；第二个，你也不知彼，你只要射出一枚导弹，中国大陆立刻知道。那么，当他立刻知道的时候，他会依他的力量，是很可能就把你这个导弹打下来的，啊，甚至呢，他会给你还击的。所以他不知己不知彼，他就一心以为说，我们台湾有打的能力。然后他幻想能够打胜，但这绝对是不可能的啊！因为呢，啊，自己的能力不足，对方的能力很强，你这样呢，只能打起呢大陆对台湾的一个仇恨，让台湾呢更陷于一个危险的一个境地。对台湾来讲呢，啊，可以讲说有百害而无一利。所以呢，我劝他呢，啊，不要再动这个念头了。嗯，美军从阿富汗仓皇撤离，在岛内引起轩然大波。台湾舆论纷纷质疑，美国靠不住之后，蔡英文喊话称只能靠自己，这种说法您怎么看呢？首先，阿富汗呢，等于说美军在阿富汗仓皇撤军呢，背信忘义，狼狈不堪，在全世界呢，甚至欧盟的国家，包括日本，都提出严正的一个啊一个疑问：美国能够相信吗？美国靠得住吗？那当然，台湾也会想到说，美国靠得住吗？所以蔡英文这个是要弥补，就是说，即使美国靠不住，我们可以靠自己。那台湾人更另外一个想法，台湾自己靠得住吗？那么你认为就是说，哦，美国会把一些力量，呃，这个转移到台海这边附近？可是呢，就大家知道，在美国阿富汗撤军的时候，美国呢举办了一个，这个整个就是说，四十年来最大的海上军事演习啊，就是二零二一大演习，它横跨十七个时区。那十几个时区什么意思呢？就是美国现在的战术呢，它是怎么样？它是这个兵力分散，火力集中。它的意思是怕中国导弹把它的这个这个兵力的集中地呢摧毁，所以它兵力是分散部署，这样不容易全部被摧毁。那它的目的呢是要威威慑呢中国跟俄罗斯。可是最后美国所展现的就是什么？它整个战略是匹配的，它只是一个虚拟，虚拟的跨越时区就给人家展现匹配。那你真正作战的时候，你会怎么样？反过来呢？大陆呢就非常明确，任何一个人你要到这个中国的主权来，那么都可以把你压制。所以两个一对比呢，我们不要讲，就是说啊，你靠自己的力量，你行吗？美国即使帮你，美国即使不背手行诺，他也没有办法维持这样的一个战争。那你光靠台湾自己，那更是不可能一个事情。所以这个呢，只是呢啊忽悠自己，忽悠台湾人民的一个说法。完善香港选举制度，选委会的重构和增加赋权是其中的重要一环。今年九月十九号将举行选举委员会界别分组选举，香港特区政府政务司司长、香港特区选举委员会界别分组一般选举候选人资格审查委员会主席李家超周四表示，已审查了一千四百九十八名选委会候选人的资格，裁定两人资格无效。其中，立法会议员郑松泰被认定不符合《拥护基本法》绩效中香港特区的法定要求和条件，被裁定当然委员登记无效，及时丧失立法会议席。周四下午，李家超就候选人资格审查委员会的审查结果会见媒体。李家超说，资审会已完成所有资格审查工作，共审查一千四百九十八人的参选资格，一千四百九十六人的提名有效。其中包括三百二十五名当然选委、一百六十五名获提名产生的参选人及一千零一十五名界别分组参选人。李家超表示，共有两人被裁定不符合资格，一名参选界别分组选举的候选人因未登记为地方选区选民不符合资格，另一名不符合资格的是当然委员登记人郑松泰，他被指不符合《拥护基本法》效忠特区的条件。
一般嚟講，我哋對於個案嘅細節咧，我哋唔公開。但係今次嘅個案係有特別，因為鄭松泰係一個立法會議員，佢被依法去啊裁定不符合擁護基本法同埋效忠特區嘅法定要求同埋條件，佢嘅立法會議席係即時喪失，所以我哋公開佢嘅身份。李家超说，资审会审查郑松泰的登记时，要求他就指明事情提供资料及解释。接到回复后，就他是否符合拥护基本法并效忠香港特区，征询国安委的意见。国安委认为郑松泰不符合相关条件，资审会因此裁定郑松泰的登记无效。根据全国人大常委会决定及立法会条例第十五条，郑松泰及时丧失立法会议员资格。过往。任何人對佢作出嘅評價或者評論，啊，唔係我哋嘅主要考慮，都有係非建制派嘅人士咧係通過審查嘅，所以有反對嘅意見係可以嘅。最重要係佢唔可以做損害國家同埋香港利益嘅事。香港媒体报道，郑松泰曾于二零一六年十月在香港立法会会议厅倒插国旗及曲旗，被法庭裁定侮辱国旗及曲旗罪成，罚款五千港元。他其实倒插国旗这个事情啊，很明显他是当时的取态是非常是反对我们国家的，所以啊、呃，根据人全国人大的决定，那么啊、呃，政府就趁经常要审查资格的时候。就把他 DQ 了，啊，我觉得没什么问题，而且本届的任期也快结束了，啊，因为啊，十二月十九号就选举了，按道理的选举前大概八个礼拜左右。就整个呃会期就会结束了。李家超还表示，被依法认定违反条件及要求的人士会丧失五年参选资格。他重申，资审会是落实爱国者治港的重要制度保障，不容许假扮拥护基本法并效忠特区的人进入特区管制体制。不过我要必须讲出，一啲尝试去假扮拥护基本法或者假扮效忠特区嘅人。我唔會俾佢嘅花言巧語去嘗試同自己漂白，因為騙徒往往最叻就係去扮演不同嘅角色，所以喺資格審查會裏面，我哋所有嘅審查都係嚴謹同埋謹慎嘅。由于资审会的裁决不得提起诉讼或司法复核，丧失立法会议员资格的郑松泰表示，只能尊重决定。香港立法会主席梁君彦表示，郑松泰及时丧失立法会议员资格，秘书处稍后依照法律安排现报公告。郑松泰已于八月二十六日起，即系今日，即时丧失立法会议员嘅资格。咁所以。立法會秘書處咧，會按照呢個日子咧，啊，去支付佢嘅申進。政治板塊係咪一定係我係反對派一定反對派咧？係咪？咁所以即係大家只係表達唔同啊，香港市民不同嘅意見咧，我相信我哋會繼續做到嘅。香港时事评论员冯伟光告诉深圳卫视记者：“现有的香港政治架构下，非建制派并非没有资格入闸，但不论如何，都需首先满足爱国者治港这一根本条件。”我觉得中央也是这个意愿，都是唯一条就是你要在这个尊重国家根本政体、尊重一国和两制，啊，特别是一国为根本。我觉得香港还是有反对派政党是。合符这个资格的，你在欧美也是这样的。你在欧美当在野党的议员，你也是要尊重那个国家的根本政体的。香港国安法实施后，对香港社会正本清源的效力也持续凸显。周四，香港立法会法案委员会完成了审议打击起底的个人资料私隐条例草案。
，九月二十四号将向内务委员会提交报告，预料十月十三号将草案提交立法会大会恢复二读辩论。一经定罪，最高可处罚一百万元及监禁五年，并赋予私隐专员调查和检控等权利。香港政治及内地事务局局长曾国卫强调，草案不止追究披露起底资料的始作俑者，如有关平台未有按照法律要求移除有关资料，也需要负上刑责。从这个立法来看的话，呃，应该说他排除了这个以前呢反中滥港势力的一些干扰，因此呢，他能够按照既有的立法程序，啊，进行正常的推进。所以我觉得这个是回归了正常的进程。此外，香港警方周三指有合理理由相信香港支联会属外国代理人。根据《香港国安法》实施细则，要求支联会提交相关资料。支联会称，常委需要开会讨论如何应对。消息指，警方认为有合理理由相信支联会属于外国代理人，因此发信给该组织十名董事及干事，包括何俊仁、邹幸同和李卓仁等，要求提交的资料包括成。历以来在港职员及成员的个人资料，二零一四年起至今的会议记录、收入支出细节，以及这段时间支联会涉及若干组织，包括华人民主书院、美国国家民主基金会以及伊川梅创办人黎智英私人助理马克西蒙的活动资料。根据《香港国安法》第四十三条第五项规定，警务处处长可在保安局局长批准下，向外国政治组织或台湾政治组织或外国的代理人送达书面通知，规定该组织或代理人在指定期限内按指定方式向警务处处长提交指明数据。香港《东方日报》称，支联会确实跟境外势力关系密切。该组织主席李卓人曾在国安法颁布实施翌日，以视频方式参与美国国会听证会，祈求美国干预香港事务。副主席邹幸同一早已被外部势力栽培为在港代理人。他二零一二至二零一八年曾出任与美国国家民主基金会关系密切的国际特赦组织香港分会执委及公司董事。二零一七年，曾与港独分子周永康、梁颂恒等到台湾出席支持台独及藏独的组织“西藏台湾人权联机”活动。支联会副主席兼董事何俊仁是华人民主书院创会董事，书院多年依靠美国国家民主基金会的资助运作，与台湾民进党、台独及海外反华分子有密切联系。